லண்டன்ல இருக்கிற எங்களுடைய நண்பர்கள் எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுக்காக விஜய் தொலைக்காட்சியில் இருக்கிற எல்லாரும் குடும்பத்தினர் எல்லாரும் ஒத்துக்கா சேர்ந்து வரப்போறோம் லண்டனுக்கு ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி எத் அன்னைக்கு ஓட்டு வரீனாக்க நீங்க எல்லாரும் வந்துருங்க ஏன்னா நாங்க எல்லாரும் அங்க இருக்க போறோம் எல்லாருமா சேர்ந்து ஒரு ஜாலியான காலான ஃபன் ஈவெண்ட் பண்ணலாம் அண்ட் நாங்க ரொம்ப அன்போடையும் எதிர்பார்ப்போடையும் வரும் ஸோ உங்களையும் நாங்க அங்க எதிர்பார்க்க ஓகே ஸோ பபாய் அண்ட் சீ விஜய் டிக்கெட்டுகள் கிடைக்கும் இடங்கள் சீலன் சூப்பர் ஸ்டோர் அகிலன் வீடியோ மற்றும் லக்ஷ்மி சவுத் ஹாரோ குளோபல் வீடியோ லூயிசன் ஏஜே வீடியோ ஹேஸ் காவேரி கிரைடா ஈழம் வீடியோ ஹவுன்ஸ்லோ பெஸ்ட் வெம்லி எஸ் ஜி ஏ வீடியோ மற்றும் வெஸ்டன் ஜுவல் ஷூட்டிங் சாய் ஆஃப் லைசன்ஸ் மற்றும் வெஸ்டன் ஜுவல் மேலும் விவரங்களுக்கு லாக் ஆன் செய்யுங்கள் டபிள்யூ மேலும் சிறப்பு சலுகையாக விஜய் டிவியின் புதிய வீவிங் கார்டு வாங்குபவர்களுக்கு ஸ்டார் விஜய் நைட்டிற்கான இரண்டு டிக்கெட்டுகள் இலவசமாக வழங்கப்படும் இச்சலுகை இருப்புள்ள வரை மட்டுமே நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் இந்த வலியவர்கள் சனாதன தர்மத்தில் என்னென்ன ஒத்துக்கொள்ளப்பட்டிருக்கோ அதிலிருந்து சற்றே நோக்கம் மாறுகிறது ரொம்ப பழைய சம்பிரதாயமாக இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோ அப்ப அதனுடைய அடிப்படை கொள்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தேயும் இந்த கண்ணனே கீதையிலே நாலாவது அத்தியாயத்தில் சொல்றார் அகம் விவஸ்வதே யோகம் இதத்தான விவஸ்வான் மனவே பிராக மனு ரிக்ஷாகவே பிரவீது ஏவம் பரம்பரா பிராப்தம் பரம்பரையா அர்ஜுனா கர்மயோகத்தை நான் உபதேசம் பண்ணி வந்திருக்கேன் இன்னைக்கு உனக்கு புதுசா சொல்றேன்னு நினைச்சுக்காதே இருபத்தி எட்டு சதுர்யுகங்களுக்கு முன்னால் விவஸ்வானுக்கு சொன்னேன் அவர் தான் சூரியன் சூரியன் தம் பிள்ளை மனுவுக்கு சொன்னார் மனு தம் பிள்ளை இக்ஷாகுவுக்கு சொன்னார் இக்ஷாகுரிடத்திலே இந்த அவன் அவன் பிள்ளை பிள்ளைன்னு வருது எத்தனை நாள் சொல்றார் கண்ணன் இருபத்தி எட்டு சதுர்யுகங்களுக்கு முன்னால் ஒரு சதுர்யுகம் நாற்பத்தி மூணு லட்சத்தி இருபதாயிரம் வருஷம் ஒரு சதுர்யுகத்துக்கு நாற்பத்தி மூணு லட்சத்தி இருபதாயிரம் அதோட இருபத்தெட்ட நீங்க பெருகிங்க அத்தனை வருஷங்களுக்கு முன்னால் நான் விவசானுக்கு உபதேசித்தேனால் காலப்போக்கில் எது அடிப்படை கொள்கைகளோ அது சற்றையே தேயும் அதிலிருந்து நம்ம கண்ணு மாறும் மாறும்போது அப்ப சனாதன தர்மத்தில் இருக்கிறவா சனாதன தர்மத்தின் கொள்களிலே பார்வையை இழந்து அந்த இலக்கை இழந்தால் அப்ப அவர்களுக்கெல்லாம் இப்ப பலகீனம் அடைஞ்சிருக்காள் தான் அர்த்தம் ரொம்ப நாளா ஒண்ணு வந்துட்டு ஒரு கொள்கை நாம் அந்த கொள்கையிலேருந்து பார்வையை மாத்திக்கிறோம் கொள்கை ஆத்மாவை பார்க்கணுங்கிறது நம்ம தேகத்தையும் போகத்தையும் பார்க்க ஆரம்பிச்சோம் கொள்கை இந்திரியங்களை தாண்டி பாருன்னு சொல்றது நாம இந்திரியம் சொல்றத மட்டும்தான் பார்க்க ஆரம்பிச்சோம் கொள்கை சத்தியம் தயா சர்வபூத தயா அஹிம்சா நேர்மை ஆர்ஜவம் இதைத்தான் பார்க்கணும்னு சொல்றது இப்ப கொள்கை சற்றே பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு இதெல்லாம் விட்டு கொடுத்தாலும் தேவலேன்னு ஆரம்பிச்சோம் அப்ப நாள்பட நாள்பட இந்த சனாதன தர்மத்தின் அடிப்படை கொள்கைகள் விடுபட்டு போக ஆரம்பிச்சு சொல்லியும் விடுபடுறச்சே என்னுடைய ஹிருதயம் நன்னா தான் இருக்கு கல்லீரல் நன்னா இருக்கு நுரையீரல் நன்னா இருக்கு கை நன்னா தான் இருக்கு அதாவது இருக்கு மூக்கு நன்னா இருக்கு கண்ணு நன்னா இருக்கு எல்லாம் நன்னா இருக்கு ஆனா ஏனோ ஒரு பலகீனமா இருக்கேன்னு வச்சுங்களேன் நான் பண்ண வேண்டிய உடற்பயிற்சியை ஒழுங்காக பண்ணலை வயத்துக்கு உயர்பயிற்சி பண்ணியிருக்கணும் மூச்சு பயிற்சி பண்ணியிருக்கணும் ஓட்டப்பயிற்சி பண்ணியிருக்கணும் பண்ணலை ஆனால் என்னுடைய கல்லீரலுக்கும் நுரையீரலுக்கும் ஹிருதயத்துக்கும் எந்த சண்டையும் இல்லை அது எல்லாம் ஒற்றுமையாக தான் இருக்குது ஒற்றுமையாக இருந்தாலும் பலகீனமாக போயிடுது எப்போ நான் சரியாக உடற்பயிற்சி பண்ணலையோ எலும்பு பலகீனமாக போச்சு மூச்சு பயிற்சி ஒழுங்காக பண்ணலையோ அப்போ ஹிருதயம் பலகீனமாக போச்சு எப்போ உட்காந்து உட்காந்து எழுந்துக்கிறையோ நரம்பு பலகீனமாக போச்சு இத்தனை பலகீனமாக இருந்தாலும் நரம்பும் ஹிருதயமும் ஒற்றுமையாக தான் இருக்குது ஆனால் உடனே கிருமிகள் வந்து நோய் தாக்குமா இல்லையா ஒற்றுமைக்கு குறவே இல்லை இப்போ நம்ம உடம்புக்குள்ள அனைத்து உறுப்புகளிலும் ஒற்றுமை இருந்தாலும் பலகீனமாக இருக்கிறதுனால கிருமிகள் தாக்கிடும் அதே போல ராமானுஜரோ மத்வரோ சங்கராச்சாரியரோ வல்லபாச்சாரியரோ சைத்தன்யரோ இவாளுக்குள்ள ஒற்றுமை இல்லாத இருக்குல்ல சனாதன தர்மத்தின் வெவ்வேறு பிரிவுகளுக்குள்ள ஒற்றுமை இருந்தது ஆனால் அதை யாரெல்லாம் பின்பற்றுகிறார்களோ அவர்களுடைய பார்வை அடிப்படை கொள்கையிலேருந்து சற்றையே மாறிவிட்டது மாறினத்தினால உள்ள இருக்கிற உறுப்புகள்லாம் பலகீனம் அடைஞ்சு போச்சு அது ஏன் போச்சு மத்த மதத்தில் போலையேன்னா ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்குள்ள போகுமா இருபதுனாயிரம் ஆனால் தான் போகும் இப்போ ஆயிருக்கிறது வருஷம் குறைச்சலாச்சே அதனால இன்னும் பலகீனம் அடையில வேகமாக இருக்காப்புல இருக்கும் ஆனால் வா நாள்பட நாள்பட தேயத்தான் தேயும் அது தேயும் போது புதுசாக ஒன்று முளைக்கும் அது முளைக்கும் போது தானே அவர் ஊடுருவத்தான் ஆரம்பிப்பார் அதனால ஊடுருவல்ங்கிறது உலகத்தில் ஒன்றும் புதுசு இல்லை இன்னைக்கு ஒரு மதம்ங்கிற பேரில் இருக்கு அன்னைக்கு வேற ஏதேதோ பேரில் இது இருந்திருக்கலாமே தவிர எப்பவும் ஊடுருவல் இருந்து தான் இருந்திருக்கு என் முதல் யுகமான கிருதயுகம் அப்போ ஹிரண்ய கசிப்பு கிட்டத்தட்ட அஞ்சு கோடி வ
நான் சொல்கிறது இப்போ கிருதயுகத்தை பற்றி கிருதயுகங்கிறது ரொம்ப நல்லடி காலம் நல்லடி காலம்னு சொல்லுவோம் பொற்காலம்னு சொல்கிறோம் இல்லையோ அப்போ கூட ஹிரண்ய கசிவு இப்படி தான் பயின்று இருந்திருக்கார்னால் எப்போதும் இருந்திருக்கிறார்கள் அப்போ இவர்களுக்குள்ள ஒற்றுமையாக இல்லை இருந்திருக்கு ஆனால் பலகீனப்பட்டு போயிருக்கார்கள் இப்போதும் பலகீனப்பட்டு தான் இருக்கும் ஏன் பலகீனம் அடைஞ்சு போயிட்டோம்னால் இதன் அடிப்படை கொள்கைகளை விட்டு கொடுத்தது காரணம் இல்லை இப்போ நன்னா இப்போ ஹிந்து மதம் நம்ம வைதிக சம்பிரதாயம் சனாதன தர்மம் உலகத்திலெல்லாம் பரவ ஆரம்பிச்சிருக்கு சுவாமி எதுனாலேன்னு யோசிப்பாருங்க வாஸ்து சாஸ்திரத்தினால நன்னா பரவுறது யோகா ரொம்ப நன்னா கற்றுக் கொடுக்குறா அதனால பரவுறது ஆயுர்வேதம் இப்போ எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கு அதனால பரவுகிறது வாஸ்தவம் கலை நன்னா இருக்கு இலக்கியம் நன்னா இருக்கு பாட்டு கச்சேரி நன்னா இருக்கு அதனால உலகத்துல எல்லாருமே இப்போ இதை திரும்பி பார்க்க ஆரம்பிக்கிறா இனி இதுக்கு ஒரு மறுமலர்ச்சி வரப்போகுதுன்னு சொல்லுகிறோம் வாஸ்தவம் தான் ஆனால் திருப்தி பட்டுடலாமான்னு கேட்டா இப்போ நான் சொன்ன ஏதாவதுக்கும் சனாதன தர்மத்தினுடைய அடிப்படை கொள்கைகளுக்கும் சம்மந்தம் இருக்கா பாருங்க அடிப்படை கொள்கைகளால் மறுமலர்ச்சி வந்ததுனால் அது நம்பத்தக்க ஆனந்தப்படத்தக்க மறுமலர்ச்சி அப்படின்னா என்னன்னு வந்துட்டு இருக்கணும் எந்த மேற்கத்தி தேசத்தவர்கள்லாம் இதை ஏற்றுக்கிறாளோ அவர்கள் முதல்ல தேகத்தை காட்டில ஆத்மா வேறேன்னு ஒத்துக்கணும் அவர்கள் உடம்பு சுகத்தை பார்க்கக்கூடாது ஆத்ம சுகத்தை பார்க்கணும்னு ஒத்துக்கணும் அதை ஒத்துக்கொண்டு சனாதன தர்மத்தை வா பார்க்க ஆரம்பிச்சா நம்ம மறுமலர்ச்சி தங்கும் ஆனால் ஆயுர்வேதத்தை பார்க்குறது அது அந்த ஆங்கில மருத்துவத்தில் இருக்கிற மருந்து சாப்பிட்டா உடம்புக்கு கெடுதல் பண்ணுறது சுவாமி அது கெடுதல் பண்ணாதவனா ஆயுர்வேதம் இருக்கான்னு நம்ம கிட்ட திரும்பி பார்க்குறா இப்படி அவ அவர்களுடைய கலையில் பெருசாக ஒன்றும் இருக்குல்ல நம்ம கலை இன்னும் நன்னா இருக்கு அப்படியே சனிக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்து ஆனந்தமாக சாஞ்சின்னு பார்க்கணும் பார்க்கறதுக்கு ஏதோ சனாதன தர்மம் சொல்கிறதான் அதனால் அதை எடுத்துக்கிறேன்னு சொன்னால் இதன் மூலம் நம்ம தர்மத்தை வளர்க்க முடியாது என்ன மறுபடியும் சொல்கிறேன் ஆத்மாவை பற்றி பேச பேசத்தான் இந்த தர்மம் வளருமே தவிர உடல் ரீதியான சுகத்துக்கு இருக்கிற ஆயுர்வேதமோ வாஸ்து சாஸ்திரமோ எதுக்கு இப்போ வாஸ்து சாஸ்திரம் இவ்வளோ பிரசித்தி இந்த கதவை மாற்றிங்கோ அந்த கதவை மாற்றிங்கோ இங்கே கண்ணாடி வச்சுங்கோ அங்கே கண்ணாடி வச்சுங்கோன்னா பணம் கொட்டும் பணம் பெருகும் இது வரும் அது வருங்கிற அளவு இல்லையோ வாஸ்துவில் நிஜமாக என்ன சொல்லியிருக்கு அத்தை படிச்சுட்டு சொல்கிறாளா படிக்காமலே சொல்கிறாளா ஸ்ரீ சக்கரம் வச்சுக்கோ சுதர்சன சக்கரம் வச்சுக்கோ அந்தந்த மாச சஞ்சிகையினுடைய நடுப்பக்கத்துலலாம் சக்கரத்தாழ்வார் போட்டு தரேன் அதில் இருக்கிற குச்சியை எடுத்துட்டு நீயே வீட்டில் அது பூஜை உள்ளுக்குள்ளே வச்சுக்கோ வச்சு நீ ஆனால் ஒவ்வொரு பணம் கொட்டும்னா இப்படியெல்லாம் கொட்டவே கொட்டாது கடைசியில் என்ன சொல்லிடுவா அப்போ சனாதன தர்மம் பொய்யா சுவாமினா சனாதன தர்மத்தில் நடுப்பக்கத்தில் சக்கரம் போட்டு கொடுத்தா கொட்டும்னு சொல்லவே இல்லையே அதை சொல்லாததை எடுத்து வச்சுட்டு நம்மளா சொல்லிட்டு அப்போ என்னாச்சு எது இலக்கோ எது சனாதன தர்மத்தின் அடிப்படையோ அதை மாற்றி நம்ம சொல்லிட்டு அது ஏன் சனாதன தர்மம் பலம் கொடுக்கலன்னு கேட்க போனால் இதுதான் தேஞ்சிருக்கு தேஞ்சிருக்குன்னு புரிஞ்சுக்கணும் இன்னைக்கு தர்மம் தேய்ந்தது ஏன்னால் இதன் அடிப்படை இதன் அடிப்படை எடுபடலையே அடிப்படை நன்னாத்தான் இருக்கு ஆனால் எடுபடலையேனால் கண்டிப்பாக எடுபடும் காலப்போக்கில் சற்றையே குறைஞ்சிருக்கே தவிர எடுபடலேன்னு நாம் வச்சு நடவே கூடாது ஆகவே ஒற்றுமையின்மை காரணமில்லை அடிப்படை கொள்கையில் தேய்ந்து போனது காரணம் ஒற்றுமை இப்போதும் இருக்கிறது இப்போ அத்வைதிகளும் ஒன்று விசிஷ்டாதிகளும் சண்டை போண்டு உட்காந்துருக்கல விசிஷ்டாதிகளும் மாத்வர்களும் சண்டை போண்டுருக்கல எல்லாரும் தாராளமாக ஒற்றுமையாக இருப்போம் ஆனால் அந்த ஒற்றுமையாக இருந்து பிரயோஜனம் இருக்க மாட்டேங்கிறது ஏன்னா அடிப்படை கொள்கைகளை விட்டு கொடுத்துட்டபடியால் இதை முதல்ல புரிஞ்சுட்டு திரும்ப திரும்ப அந்த ஆத்ம சிந்தனத்திலையும் தேகத்தை காட்டில் ஆத்மா உயர்ந்ததுங்கிறதுலையும் சுவாதந்திரிய அபிமானம் கூடாதுங்கிறதுலையும் நாம் மனசை செலுத்தணும் இது முதல் குறிப்பு ஒன்றும்
எத்தனையோ இருக்கு இந்த கொள்கை சரின்னு ஒரு விஞ்ஞானி சொல்றார் அந்த கொள்கை தப்புன்னு ஒரு விஞ்ஞானி சொல்றார் இந்த கட்டடத்தை இப்படி கட்டணும் சரின்னு ஒருத்தர் சொல்றார் அந்த கட்டணம் இப்படி கட்டணும் தப்புங்கிறார் ஆனா கட்டடம் நினைத்தான் நின்று இருக்கு கட்டடம் இருக்கு ஆனா இல்ல சுவாமி என்னதான் இருந்தாலும் இது தப்புங்கிறாலோ இல்லையோ அது அந்த நிலையில அந்த ஞானத்துல சொல்ற தப்பு அது அதை நாம புரிஞ்சுனோடனமே தவிர ஓஹோ ஏதோ ஒத்தருக்கு ஒத்தர் சண்டை போன்று காலக்கம் என்ன நினைக்க வேண்டிய தேவையில்லை இது ஒரு பக்கம் ஞாபகம் வச்சுக்கு அடுத்த ஒரு முக்கியமான கருத்து தர்மம் சனாதன தர்மம்னு பார்த்த மொழியோ இதை பத்தி மனு ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்கார் நான் மனுன்னு இப்போ ஆரம்பித்தாலே உடனே எல்லாரும் கோவம் வந்துடும் மனுவா அவர் என்ன எழுதியிருக்காரோ உடனே அதை கூட்டணும் வந்து எரிச்சுப்படணும் அதை எரிச்சிட்டோம்னா அப்போ தான் நான் அதுக்கு விரோதத்தை காட்டினதாகும் யாரானு ஒருத்தனை பிடிக்கலையா அவருக்கு ஒரு உருவ பானுவை பண்ணி வச்சு எரிச்சுடணும் இதெல்லாம் என்ன கலாச்சாரம் தெரியுமோ இது சனாதன தர்மத்தின் கலாச்சாரமே இல்லை ஒருத்தரை நம்ம பிடிக்கல அவர் கொள்கை தப்புன்னு வச்சுங்க அதை விளக்கிறதுக்கு வழி உண்டு ஞானத்தால் திரஸ்காரம் பண்ணணும் அதுக்கு மேலே உடல் ரீதியாக போய் பண்ணுறதுல அர்த்தமே இல்லை இப்போ உடல் ரீதியாக ஒருத்தர் பிடிக்கலைங்கிறதுக்கு அடித்தோன்னு வச்சுங்க அவர் திருப்பியை நடிக்க போகிறார் அப்புறம் அவருக்கு அவருக்கு நான் விரோதம் வளர்த்துக்கணும் இவர் அடித்தேங்கிறதுக்காக நாலு பேர் என்ன கட்சி கட்டின்னு வந்து அவார்டிக்கு போவா அவர் அடித்தேன் இவாடி கடைசியில் என்ன தெரியுமாகும் இவாளுக்குள்ள நம்ம பேச்சுவார்த்தை நடத்துறதுல ஆத்ம சிந்தனமே போயிடும் அதனால தான் பெரியோர்கள் இதில் இறங்குறதே கிடையாது அப்போ என்ன செய்யணும் இவர் இந்த மாதிரி தப்பாக பண்ணுறார் ஞானத்தால் திரஸ்கரிக்கணும் நம்ம புத்தியில் அவர்கள் அதுக்கப்புறம் வச்சுக்கவே கூடாது இதைத்தான் தொண்டரடிப்படி ஆழ்வார் சாதிக்கிறார் நின்பால் பொறுப்பற எனக்கள் பேசில் போவதே நோயதாகி குறிப்பென கடைமாகில் கூடுமேல் தலை யாங்கே அறுப்பதே கருமங்கண்டாய் அரங்கமான அகருளானே அப்படி யாரானு பேசும்போது அங்கே நிற்பதே நோய் என்று நினைத்து கொண்டு அந்த இடத்துல நான் நிற்கவே மாட்டேன் இடத்த விட்டே விலகிப்பட வேண்டிதான் ஆனால் மறுபடியும் ஞானத்தால் திரஸ்கரித்தல் தான் நாம் அறிந்தது உடலால் அடிப்பதோ பிடிப்பதோ பண்ண மாட்டோம் ஏன்னா எந்த ஜீவராசிக்கும் அஹிம்சை எந்த ஜீவராசிக்கும் ஒரு கட்டம் வந்துடக்கூடாதுங்கிறது சனாதன தர்மத்தின் கொள்கை அப்படி இருக்கு இன்னொரு ஜீவராசி கட்டம் கொடுப்போமா மாட்டோம் அப்ப தர்மம்ங்கிறத எடுத்துப்போம் மனு தர்மம் அவர் யாது கூறுகிறார்னால் ஆர்ஷம் ஆர்ஷம் ஆர்ஷம்ங்கிறது ரிஷிகள் எல்லாம் நிறைய உபதேசம் பண்றாளோ இல்லையோ ஆர்ஷம் தர்மோபதேசஞ்ச வேத சாஸ்திர அவிரோதினா வேத சாஸ்திரத்துக்கு விரோதம் இல்லாமல் ரிஷிகளால் சொல்லப்பட்ட இதிகாசம் புராணம் ஸ்மிருதிகள் இது இத்தனையும் யகா தர்க்கேண அனுசந்தத்தே சதர்மம் வேதனே தரஹா இதுதான் தர்க்கம் இதுதான் தர்மம் இதுதான் சத்தர்க்கம் சத் தர்மம் இதை தவிர மற்றதெல்லாம் துஷ்தர்க்கம் துர்தர்மம் என்னு புரிஞ்சுக்கோன்னு ஒரு வார்த்தை ஆச்சரியமாக சாதிக்கிறார் இப்போ அங்கே இருக்கிற தர்மங்கிறதுக்காக சொல்ல வரேன் சனாதன தர்மிகள் எப்படி தர்க்கம் ஆனும் எப்படி பண்ணக்கூடாதுன்னு முதல்ல பார்ப்போம் தர்க்கம் தர்க்கம்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க இல்லையா நியாயசாஸ்திரம் தர்க்கசாஸ்திரம் விட்டு தர்க்கம்ங்கிறது என்ன தெரியுமா செய்யும் சாஸ்திரம் ஒரு விஷயத்தை சொல்லிடும் ஆனால் உலக இயல்பு வேற மாதிரி இருக்காப்புல மேலெழுந்தவாரியாக தோணும் சாஸ்திரம் என்ன சொல்லியிருக்கோ உலக இயல்பு என்ன இருக்கோ இந்த ரெண்டையும் சமன்வயப்படுத்தி இது இப்படி சரி அது அப்படி சரி எல்லாம் சரிதான் அப்படின்னு ஸ்தாபிக்கிறதுக்காக இருக்கிறது தான் சத்தர்க்கம் சத்தர்க்கம்னு சொல்லுவா நல்ல தர்க்கம்னு சொன்னால் சாஸ்திரம் ஒன்று சொல்லியிருக்கு அதுக்கு விரோதமாக போகக்கூடாது பிரமாணத்துக்கு விரோதம் இல்லாமல் ஸ்தாபிக்க வேண்டும் அதுதான் சத்தர்க்கம் இப்போ தர்க்கம் எப்படி ஆயிடுத்துனால் நான் ஒரு விஷயத்தை பார்க்கலேன்னு சொன்னால் எப்போ நீ கண்ணுக்கு முன்னாடி தெய்வத்தை காட்ட முடியலையோ அப்போ தெய்வமே இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறதுல தர்க்கம் படுத்து எப்போ நல்லவனா புண்ணிய காரியங்கள் பண்ணால் நன்னா இருப்பார்னு ஒன்றால் என் கண் முன்னாடி காட்ட முடியலையோ அப்போ புண்ணியம் பண்ண வேண்டிய தேவையில்லை எப்போ தகப்பனார் தாயாரை விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணால் நன்னா இருப்பேன்னு ஒன்றால் நிரூபிக்க முடியலையோ அப்போ வாழ நமஸ்காரம் பண்ண வேண்டிய தேவையில்லை இது தானே இப்போ இருக்கிற தர்க்கம் ஆனால் இது சனாதன தர்மத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது ஏன்னா ஒரு தர்க்கம் சத்தர்க்கமாக இருக்கணும்னால் பிரமாணங்களை ஏற்றுக்கொண்டு அதுக்கு விரோதம் இல்லாமல் தான் ஸ்தாபிக்க வேண்டுமே தவிர இப்போ பார்ப்போமே அதுக்கு ஒரு திருஷ்டாந்தம் சொல்லட்டுமா அணு நுண்ணிய கிருமிகள்லாம் இருக்கே கண்ணுக்கே தெரியாது இந்த இந்த மண்டபத்துக்குள்ளே லக்ஷோப லட்சம் கிருமி இருக்குங்கிறா கண் பிரத்யக்ஷம் இந்த கண் முன்னாடி அதை பார்க்குறே எனக்கு தெரியல இந்த வெளிச்சம் தெரியறது வழக்கு தெரியறது அந்த வெள்ள அட்டை தெரியறதே தவிர நடுவில் இருக்கிற கிருமிகள் தெரியலையோ இல்லையோ தெரியலேங்கிறதுக்காக இல்லைன்னு ஆயிடுமா அதை தெரிவிக்கிறதுக்கு வேற ஒரு கருவி இருக்கு இந்த கண்ணுக்கு அது தெரியலையே தவிர வேற ஒரு பிரமாணத்தின் மூலம் அதை ஸ்தாபிக்கலாம் இல்லையோ இங்கே உட்காண்டே இருந்தேன் ஒன்றுமே நான் பண்ணல ஆனால் சட்டுனு எதுவுமோ ஜரம் பிடிச்சுன்னு எடுத்து என்னவா இருந்திருக்கலாம் இங்க ஏதோ கிருமி உள்ள போயிருக்கு இன்னொருத்தர் சொல்லலாம் ஆமாம் நான் கண்ணால் பார்க்குறேன் க
அப்போ நான் கண்ணால் பார்க்காது கூட சாப்பிட்ட ஜலத்தில் கிருமி இருக்குங்கிறார் அதனால் ஜரம் வந்திருக்குன்றார் ஆனால் இவர்கிட்ட நீ கண்ணால் பார்க்காட்டா கூட தெய்வம் இருக்குன்னு சொன்னால் ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறாரு எங்கிட்ட மட்டும் கண்ணால் பார்க்கறே ஜலம் சாட்டிருக்கேன் ஜுரம் வந்ததுன்னு என்னை ஒத்துக்க சொல்றார் ஆனா அவர் மட்டும் ஒத்துக்க சொல்ல மாட்டேங்கிறார் என்னால் இதுதான் நமக்கு இந்த தர்மத்தில் இருக்கிற தப்பான தர்க்கம் தர்க்கம் இருந்தால் ஒன்று நடக்கிறதுன்னு வச்சுங்க அதுக்கு ஏத்தாப்புல நாம தர்க்கம் பண்ணி அதை உண்மையின்னு ஸ்தாபித்தாகணும் அதுதான் சத்தர்க்கமே தவிர அதுக்குன்னு வஸ்துவே இல்லைன்னு சொல்றது நல்ல தர்க்கமே கிடையாது அணுக்கள் இல்லை 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 அணுக்கள் இருக்கு கிருமிகள் இருக்கு இருக்கு என் கண்ணுக்கு தெரியலையேண்ணா உன் கண்ணுக்கு தெரியல தெரியாத நிலைக்கு அது ரொம்ப சூக்மமா இருக்கு இல்ல வேண்டவே வேண்டாம் எதிர்த்தாப்புல ஒரு கட்டணம் இருக்கும் இல்லையோ அது கூட தான் என் கண்ணுக்கு தெரியல இப்போ அப்ப என்ன என் கண்ணுக்கு தெரியாத இடத்துல இருக்கு அதே இங்கேயே இருக்குன்னு வச்சுங்க இந்த இந்த மேசை இங்கே போட்டிருக்கு நான் வண்டியில போயிட்டு இருக்கு இந்த மேசை தெரியாது இல்லையோ சாமி எட்டே காலுக்கு தெரிஞ்சதே எட்டே முக்காலுக்கு தெரியலையேண்ணா எனக்கு தெரியற நேரத்துல அது இல்லை ஒன்னும் நேரத்தால மாறி போடலாம் இல்லை இடத்தால மாறி போடலாம் இல்லை இந்த பிரமாணத்தால கிரகிக்க முடியாத போடலாம் உலகத்துல எதுவும் நடக்கும் இல்லையோ அப்ப இன்னொரு பிரமாணத்தை கொண்டு கிரகிக்கிறதுக்கு தான் முயற்சிக்கணுமே தவிர வஸ்து இல்லைன்னு சொல்லிடவே கூடாது ஆகவே தான் இந்த சனாதன தர்மத்தில் கர்மங்கள் ஆத்மா பரமாத்மா இவற்றை ரொம்ப ஆச்சரியமா வேதத்தை கொண்டு ஸ்தாபிச்சுட்டார்கள் ஆனா அதுல நமக்கு இருக்கிற சிந்தனை குறைய குறைய துஸ்தர்க்கங்களுக்கு நம்ம ஆளாயிடுறோம் தப்பான தர்க்கங்கள் என்ன சொல்லும் பார்த்ததை மட்டும் நம்புனால் லோகத்தில் அப்படி நடக்கிறதே இல்லை பார்க்காத எத்தனையோ விஷயத்தினாலே நம்ம ஆனந்தமா இருக்கும் பார்த்த எத்தனையோ விஷயத்தினாலும் துக்கப்பட்டு இருக்கும் ரெண்டுமே தெரியாது யாரோ ஒருத்தர் எனக்கு படிக்கிறதுக்காக பணம் அனுப்பிச்சுட்டே இருக்கார் அந்த சுவாமி நான் பார்த்தது கூட கிடையாது ஆனால் அவர் பாட்டுக்கு அனுப்பிச்சுட்டு இருக்கார் நான் திருப்தியாக படித்தே முடிச்சுட்டேன் யார் ஒருத்தர் என் கூடவே இருக்காரோ அவர் புஸ்தகம் திருடி வச்சுன்னு படிக்கவே விட மாட்டேங்கிறார் ரெண்டும் தான் நடக்கலாம் அப்போ யாரான ஒருத்தர் பார்த்துட்டேன் பிரத்யமாக இருக்காருங்கிறதுக்காக நல்லது பண்ணிட போகிறாரா அப்பிரத்யமாக கண் முன்னாடி இல்லைங்கிறதுக்காக தீமை பண்ணிட போகிறாரா ரெண்டும் இல்லை அதனால் இதெல்லாம் துஸ்தர்க்கம் துஸ்தர்க்கம்னா பிரமாணத்தை ஒத்துண்டு பேசாமல் இது கிடையவே கிடையாதுன்னு சொல்கிறது ஆனால் சத்தர்க்கம் எது தெரியுமா ரொம்ப அழகான ஒரு திருஷ்டாந்தம் பார்ப்போம் ஹாய் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன இல்லை பெரிய சர்ப்ரைஸ் ஸ்டா விஜய் டிவி மிகப்பெரிய ஒரு ஸ்டா நைட் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாங்க அது மட்டும் இல்லை ஸ்டா விஜயோட லண்டன் லான்ச்சும் அன்றைக்கி தான் நடக்க போகுது நிறையா ஆர்டிஸ்ட் நிறையா ஆக்டர்ஸ் ஆக்ட்ரஸஸ் எல்லாருமே அதில் பங்கேற்க போகிறாங்க நான் இருப்பேன் நீங்கள் இருப்பீங்களா ஏப்ரல் ட்வெண்ட்டி எத் லண்டன் ஓ டூ ஏரியனா மேக் இட் நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் சத்தர்க்கம்னால் கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கலாம் உங்களுக்கு இப்போ ஆனால் புரிஞ்சு போய்ட்டுனா ரொம்ப ஆச்சரியமாக நம்ம தெரிஞ்சு கொள்ளலாம் தெய்வம் இருக்குது ஆனால் கண்ணுக்கு தெரியல கஷ்டப்படுறவன் இருக்கான் அந்த தெய்வம் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல இப்போ நம்ம அறையான்னு கேட்டோம்னா தெய்வம் இருக்கா இல்லையா இல்லைன்னு சொல்லிடுறாண்ணா இருந்தால் நல்லா இருக்கும்னு சொல்கிறேன்வா என்னமோ தெய்வம் இல்லாதா போல தெய்வம் இல்லைன்னு கேட்டோம்னால் இருந்தால் நல்லா இருக்கும்னா இருக்கவே தான் இவர் பேசிட்டு இருக்கார் அதை முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணுமோ இல்லையோ இருந்திருந்தா இல்லாட்டா பேசியிருக்க மாட்டாரே ஒரு பிரம்மத்தை அந்தராத்மாவாக கொள்ளவே தான் நம்ம பேசிட்டு இருக்கோமே தவிர அப்படியே இல்லையே எனக்குள்ள இல்லையேன்னு வா நமக்குள்ள எத்தனையோ இருக்கு இல்லைன்னு நமக்கே தெரியல எல்லாத்தையும் உடனே வெட்டி திறந்தா அதுக்கு பதினஞ்சு நாள் போய் படுத்துட்டு இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஆறு மாதம் எழுந்துட்டு கூட விட மாட்டா அதனால் அப்படியெல்லாம் நம்ம எதையும் பார்த்துட முடியாது தெரிஞ்சுட முடியாது ஒரு பிரமாணத்தால் அறிய முடியாவிட்டால் மற்றொரு பிரமாணத்தால் தெரிஞ்சுக்கலாம்ங்கிறது தான் முக்கியம் என் கண்ணு தான் பிரமாணம்ங்கிறது இல்லை அதை தவிர எத்தனையோ பிரமாணங்கள் இருக்கலாம் அதை அத்தனை பிரமாணத்தையும் ஏற்றுக்கொண்டு ஒரு விஷயத்தை ஸ்தாபிக்கணும் அதைத்தான் சத்தர்க்கம் சத்தர்க்கம்னு சனாதன தர்மமே ஏற்றுக்கிறது அதில் நமக்கு கொள்கை பற்று குறைஞ்சிட்டே போகுது பார்த்ததைத்தான் நம்புறது கேட்கறதத்தான் நம்புறதுன்னு வந்துட்டோம் அப்படி வந்தாலே தர்க்கமும் எடுபடாது பிரமாணங்கள் எல்லாம் வீணாப்படும் அப்போ சனாதன தர்மத்தின் அடிப்படையே ஆட்டம் கண்டுபடும் இப்போ ஒரு விளக்கு ஏற்றி வச்சிருக்காடு இல்லை இந்த இடத்துல விளக்கு எறியிறது நான் பார்த்தா எனக்கு ஒரே ஒரு ஜுவாலை தான் தெரியுது ஒரு ஜுவாலை அப்போ பிரத்யக்ஷத்தால் ஜுவாலை இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சு போச்சு ஒரு சுடர் இருக்கேன் கண்ணால் பார்க்குறேன் சுடர் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சு போச்சு ஆனால் வேற பிரமாணம் அனுமானம்னு இருக்கு அது உடனே கேட்டுது அது ஒரு ஜுவாலையா இல்லை பல ஜுவாலைகளா ஒன்றே ஒன்று தான் சுவாமி ரெண்டு இருக்கு இது ஒரு திரியில் ஒன்று இருக்கு அது ஒரு திரியில் ஒன்று இருக்கு இல்லை இல்லை அதை நாங்கள்
இந்த ரெண்டும் குறைஞ்சிட்டே வருது இல்லையா சிறிய நிமிஷத்துக்கு நிமிஷம் குறையிறது எண்ணையும் நிமிஷத்துக்கு நிமிஷம் குறையிறது அப்போ எது கொண்டு அது எரிகிறதோ எந்த திரியினால எரியறதோ எந்த எண்ணெயினால எரியறதோ அந்த முதல் வினாடி ஜுவாலம் அடுத்த வினாடி ஜுவாலையை விட வேறுபட்டது தானே இந்த ஜுவாலை வேற அந்த ஜுவாலை வேற அப்படின்னு நிறைய ஜுவாலை காணமே ஒன்று தான் தெரியறது என்ன என் கண்ணுக்கு ஒரு நுண்ணிய வினாடிக்குள்ள இந்த ஜுவாலம் அந்த ஜுவாலையா மாறுறதுக்கு கிரகிக்கிற சக்தி எங்கிட்ட இல்லை இந்த கண்ணுக்கு அது கிரகிக்கிற சக்தி இல்லை வேகமாக ஒரு மின் விசிறிய சோழ விடுங்கோ அது சுத்தத்துக்கு ஆரம்பிக்கச்சே மூணு ரக்கம் இருக்குன்னு தெரியறது நிறுத்த போறச்சே மூணு ரக்கம் இருக்குன்னு தெரியறது வேகமாக சுற்றின் இருக்கிறச்சே மூணு ரக்கம் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியறதா தெரியலையே அப்போ மூணு ரக்கம் இல்லை ஒன்றும் சொல்லலாமா சொல்ல முடியாது இந்த கண்ணுக்கு அந்த வேகத்தை கிரகிக்கக்கூடிய சக்தி இல்லை என்று தான் சொல்ல வேண்டும் அதே போல இங்கே ஜுவாலா பேதம் இருக்கும் இல்லையோ அடுத்தடுத்த வினாடி வெவ்வேறு ஜுவாலகள் இருக்கு ஏன் அனுமானம்ங்கிற பிரமாணத்தை ஸ்தாபிக்கும் ஏன்னா அதை எரிக்கக்கூடிய சாமகிரிகளான எண்ணையும் திரியும் குறைந்து கொண்டு போகிறபடியால் ஜுவாலகள் நிறையாத்தான் இருக்கின்றன அப்போ பிரத்யக்ஷம்ங்கிற பிரமாணம் என்ன சொல்லித்து ஜுவாலை இருக்கு அகல் வழக்கு இருக்கு நெய் இருக்கு திரி இருக்கு அவ்வளோதான் சொல்லித்து ஆனால் அனுமானம்ங்கிற பிரமாணம் கண்டிப்பாக நெய்யும் திரியும் குறைஞ்சிருக்கிறதுனாலே ஜுவாலை நிறையா அனுமானம் சொல்லுது ஜுவாலை ஒன்று ஜுவாலை இருக்கு பிரத்யக்ஷம் ஜுவாலை இருக்கு ஆனால் பல அனுமானம் ரெண்டுத்துக்கு இப்போ விரோதம் வந்துடுத்தோம் இல்லையா பிரத்யக்ஷமாக ஒன்றை பார்க்குறோம் அனுமானத்தால் ஒன்றை தெரிஞ்சுக்கிறோம் இப்போ தர்க்கத்தினுடைய வேலை என்ன இந்த ரெண்டுத்துக்கும் முரண்பாடு இல்லாமல் ஸ்தாபிக்கணும் அதைத்தான் தர்க்கம் தர்க்கம்ங்கிறோம் இந்த ரெண்டுத்துக்கும் ஒன்று கொண்டு முரண்பாடு இருக்கக்கூடாது என்னன்னு ஸ்தாபிக்கலாம் நீ பார்க்குற கண்ணுக்கு கிரகிக்கிற சக்தி இல்லை அதை வச்சுன்னு தான் தர்க்கம் இப்போ ஸ்தாபிக்கும் அதை விட்டுட்டு அதெல்லாம் கிடையாது சுவாமி ரெண்டில் ஒரு பிரமாணம் தான் உண்மையாக இருக்கும் அதனாலே ஒன்றும் அதை ஒரு ஜுவாலையும் ஒத்துங்கோ இல்லைன்னா பல ஜுவாலையும் ஒத்துங்கோன்னு அது பிரயோஜனமே இல்லை பாருங்க அதை அப்போ துஸ்தர்க்கமாக போடுறது அதனால தான் சாஸ்திரம் என்னென்ன இதிகாச புராணங்களில் இருக்கோ வேதங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கோ அதை ஸ்தாபிக்கிறது தான் சனாதன தர்மிகளான நம்முடைய வேலை இதை ஒத்தொத்தரும் நாம் ஏற்றுக்கணும் ஏற்றுக்கணும்னா அதில் முதல்ல உறுதி வேணும் கண்டிப்பாக இது சரியாக சொல்லியிருக்கு வேதங்களை கொண்டு இதிகாச புராணங்களை கொண்டு உலக விஷயத்தோடு அது முரண்படவே முரண்படாது உண்மையாக தான் இருக்கும் எங்கே ஒரு திருஷ்டாந்தம் பார்க்கலாமா இப்போ நாம் பொதுவாக ஒன்று விளக்கு திரியுங்கிறத பற்றி சொல்லிட்டேன் இப்போ அது நம்ம வாழ்க்கைக்கு வருவோம் விளக்கு திரிய ஒரு வீட்டில் ஏற்றவே இல்லைன்னு வச்சுக்கோ அப்புறம் நான் சொல்கிறதுனால ஒன்றும் பிரயோஜனமே கிடையாது இல்லையா இப்போ நம்ம வாழ்க்கைக்கு நாம் வருமே நம்மளெலாம் சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கோம் யார் நம்ம சிருஷ்டித்தார்கள் பெற்றோர் பெற்றோருக்கு நம்ம எப்போ சிருஷ்டிக்கப்படுவோங்கிறது தெரியுமோ தெரியாது சுவாமி குழந்தை பிறக்கு மாலியான கூட அவர்களுக்கு தெரியாது அப்போ இப்போ எல்லாருக்கும் கல்யாண வாழ்க்கைலாம் பிறந்திருக்கோ பிறந்திருக்கலாம் பல பேருக்கு இல்லாமல் இருக்கலாம் எத்தனாவது வருஷம் பிறக்கும்னு தெரியுமோ தெரியாது அப்போ இத்தனை விஷயம் தெரியாத பெற்றோர்கள் சிட்டித்தார்கள்னு எப்படி சுவாமி சொல்லிடுறா இல்லை இல்லை அந்த பெற்றோர்களுக்கு மேலே யாரோ இருந்து இன்னும் குழந்தை இப்போ பிறக்கட்டும்னு சொல்கிறார் போல் இருக்கு அந்த யாரோவை நீர் பார்த்துருக்கிறாருன்னா பார்த்ததில்லை பெற்றோர்களாக சிட்டிச்சுடுறான்னு என்னால் நம்ப முடியல ஆனால் பெற்றோர்களை ஒருத்தர் இயக்கிறான்னு நாம் பார்க்கல அப்போ இந்த சமஸ்யாவுக்கு பதில் தான் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது நேரை பார்த்தா எங்கள் அப்பா அம்மா தான் படைச்சான்னு சொல்கிறதுக்கு தெரியல முதல் வருஷம் பிறக்குமா பதினாறாவது வருஷம் பிறக்குமான்னு கூட அவளுக்கு தெரியாது ஆனால் சரி அவர்களுக்கு மேலே ஒருத்தர் இயக்கிறார்னா அவரை நான் பார்த்ததே இல்லை அப்போ இதுவும் இல்லை அதுவும் இல்லைன்னால் அப்போ தான் சாஸ்திரம் உள்ளே புகுந்து சொல்கிறது கவலைப்படாது என்ன அவனுக்கு அதை பதில் சொல்கிறேன் நாம் சாஸ்திரமா அவர் இந்த நாள் நாங்கள் பார்த்ததே கிடையாது சுவாமி ஒன்று கண்ணால் பார்த்துருக்கோம் இல்லை அனுமானம் பண்ணியிருக்கோம் மூணாவது பிரமாணம் உண்டானால் எப்போ ரெண்டு பிரமாணத்தில் கண்டுபிடிக்க முடியாத தகச்சு நின்றுட்டமோ அப்போ மூணாவது பிரமாணத்துக்கு போய் தானே ஆகணும் யாரோ தரதுக்கு பதில் சொல்கிறாருன்னு சொன்னால் அப்போ நான் ஏற்றுனு தானே ஆகணும் இல்லை நான் கண்டுபிடிச்சிருக்கணும் ஒன்றும் எனக்கு சக்தி இருந்திருந்தால் நான் எல்லாரும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பதிலை சொல்லியிருக்கணும் எப்போ அந்த சக்தி இல்லையோ அப்போ அது யாருக்கு இருக்கோ அத்தை ஒத்துண்டு சொல்லணும் ஆனால் அங்கே ஒன்றே ஒன்று மட்டும் நீ ஞாபகம் வச்சுங்கோ வேதம் இப்படித்தான் ஒரு முதிவு சொல்லும்போது அப்படியே ஏற்றுணுங்கிற தேவையில்லை எனக்கு இருக்கிற வாதத்தரமையை வச்சுட்டு நீ சொன்னது தப்புன்னு வாதம் பண்ணி பார்க்கலாம் ஆனால் நான் தோத்து போயிட்டேன்னா அப்போ வேதம் சொன்னதை ஏற்றுனது ஆகணும் இதை விட சரியான பதில் எனக்கு கிடைக்கலன்னு வச்சுங்க எங்கள் அப்பா உற்பத்தி பண்ணார்னு சொல்லி ஆகணும் யாரோத்தர் இயக்கிறார்னு சொல்லி ஆகணும் இந்த ரெண்டுத்துக்கும் முரண்பாடு இல்லாத என்னால் முடிக்கிறதுக்கு ஒருத்தர் சொல்லி கொடுத்தால் அப்போ அவர் சொல்லதை நல்லா ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்க்கணும் என்னால் அதை தாண்ட முடியாதுன்னு தெ
உனக்கு எப்போ அவர்களுக்கு எப்போ குழந்தை பிறக்குங்கிறதும் கர்மத்தின்படி தான் அவர்களுக்கு நிச்சயமாச்சு அந்த கர்மத்தை கொண்டு இந்த ஜீவர்களை பகவான் ஆட்டி படைக்கிறார் ஆகவே அவர் கொண்டு தான் இவர் நடக்கிறது அவர் ஒருத்தர் இருக்கணுமா எப்படி இருக்கணுமான்னு அனுமானிப்பேன் நான் அனுமானிக்கவே வேண்டாம் அவர் இருக்கார் நான் தாராளமா ஸ்தாபிச்சு கொடுக்குறேன் வேணும்னா தெய்வத்தை அனுமானிச்சு கூட பாத்துக்கலாம் வேதாந்த ஒத்துக்க போறது இல்லை அனுமானிக்கலாமே இப்ப உலகத்துல என்ன படைக்கப்பட்டாலும் ஒரு கர்த்தா இருந்துதான் ஆகணும் நாம எல்லாரும் படைக்கப்பட்டிருக்கோம் அப்ப ஒரு கர்த்தா இருக்க வேண்டாமா எந்த கட்டடம் கட்டினாலும் ஒரு கற்றவர் இருக்காரோ இல்லையோ அத போல உலகமே படைக்கப்பட்டிருக்குன்னா கற்றவர் ஒருத்தர் இருந்துதானே ஆகணும் அப்படின்னு கூட சுலபமா அனுமானம் பண்ணிக்கலாம் அந்த அனுமானம் பண்ண போனோம்னா கட்டடக்காலை தெரிஞ்சவர் இவ்வளவு பெரிய கட்டடம் கட்டியிருக்காரோ இல்லையோ இத போல உலக கட்டடம்ங்கிறது கட்டுறதுக்கு இந்த கொயவனுக்கு இந்த சித்தாளுக்கு எவ்வளவு ஞானமோ இந்த கட்டடத்தை போல உலகம் எவ்வளவு மடங்குன்னு நம்ம கணக்கு போட்டு இந்த ஞானத்தை போல அத்தனை மடங்கு ஞானம் தெய்வத்துக்குன்னு நம்ம பண்ணாலும் பண்ணுவோம் அந்த ஞானத்துக்குள்ள அதை அடங்க போறது கிடையாது ஆகவே தான் வெறும் அனுமானம் பண்ணி தெய்வத்தை தெரிஞ்சுக்க முடியாது